वेलकम टू सत्यायस अकाडमी डे स्टूडेंट्स मन आंध्र प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन वार निर्वहितब ग्रूप वन मेन्न पेपर टू सी जोग्रफी अंशाल गुरी माटडक अंदर रून परश्रम गुरी माटडक इंडस्ट्री इंडस्ट्री कैटगरइजेषन चुप्तना वर्गीकरण व्यवसाय आधार परश्रम खनिज आधार परश्रम मरी अटवी आधार परश्रम कल की सिलबस इंत क्लास मन पारिश्रामिक प्राता इंडस्ट्रियल रीजन भारत देश में प्रधानमंत्री प्रधान पारिश्रामिक प्राता अब वो इंडस्ट्रियल डिस्ट्रिक उ इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स उ पारिश्रामिक जिला पारिश्रामिक वाड़ उ अवी प्रधान पारिश्रामिक प्राताल कटे का उठाई अमन परीक्ष वेटूना प्रधानमंत्री परश्रम दाने अभिवृद्धि गुरी अड़गे अवकाश अंदव मन कोई व्यवसाय आधार परश्रम गुरी रूम खनिजाधार परश्रम गुरी अलागे अटवी आधार परश्रम गुरी कूलंकश का अवसर एतना इला परश्रम गुरी डीटेल तेजे परश्रम पद्धत ये यांगिस् चूड़ी भौगोलिक शास्त्र दृष्टिया और परश्रम खितुवा अवसर उ दाकुन बेसीक स्ट्रक्चर अने चूसको तरवा मैं अदे स्ट्रक्चर परश्रम गुरी डीटेल चूँगी एदना परश्रम गुरी राशेट दश्रम अड़ता भारत देश उदाहरण की भारत देश स्वातंत्र पूर्व इन मुक् परश्रम गुरी चर्चिंदी अड़कु लेदे स्वातंत्र भारत देश इन मुक् परश्रम अभिवृद्धि गुरी विश्लेषी अब अड़कु सो अवी चला ट्रडिशनल उपड़की वाट परणा क्रमा मन तेल अवसर खचित उठी अवी स्टाटि उ तरवा वाटी को मन तेजे भारत देश आश्रम एक्नाई अन्नी चोट अली रकल परश्रम उन्कन प्रति परश्रम की स्थापना कारक उ लोकेशन फैक्टर्स अटर और परश्रम स्थापित अनेक कारका प्रभावित चूपस्ताई अंदव परश्रम चोट केंद्रीकृत उ सो so, आ परश्रम को कावासा मुड़ सरकल अभी भारत देश में ये ये प्राता बिरीगा लभ्यम हो दर्वा मार्केटे अने चवाली वाटो प्रजेंट ट्रेड प्रस्तुत कल में आ परश्रम एलावाली दा तो आश्रम अभिवृद्धि की मनमेवना प्रत्येक पनल चेयल दाने कावास प्रधानमंत्री लक्षण आ परश्रम या मार्केट सैज मार्केट परमाण सैज बी अटे एक्व मार्केट उक अभिवृद्धि चेयचु आ परश्रम अलागे देजर इनवेट प्रधान पटुबू ए दा तो प्रभुत् चोरव एला गवर्नमेंट इनिटिव अने रोड लास्ट कंक्लूड अंत मुंह दारे कंक्लूजन मुंह दारे पद्धति आ परश्रम तीरते अने प्रधानमंत्री स्ट्रक्चर चूस परश्रम गुरी मुझे परचय से मुझे प्रति परश्रम गुरी परचय से परचय से तरह आ परचयानी रकर मदल पेटी आ परचयानी रकर मदल पेटू को दिन इंपारटे तो मदल पड़ता को इट कल गवर्नमेंट प्रधानमंत्री विधान पालस तैयार आ पालस तो मदलपेटे अवकाश 
ఎందుకంటే ఇటీవల కాలంలో రెండు వేల పదిహేడు జాతీయ ఉక్కు విధానాన్ని ప్రకటించిన భారత ప్ర భారత ప్రభుత్వము ఇనుము ఉక్కు పరిశ్రమకున్న మార్కెట్ పరిమాణాన్ని చూసి ఎక్కువగా అభివృద్ధి చేసే అవకాశాలు ఉన్నందువల్ల ప్రత్యేక జాతీయ విధానాన్ని తీసుకొచ్చింది అందుకని ఇనుము ఉక్కు పరిశ్రమ ప్రస్తుత కాలంలో చాలా ప్రాధాన్యత సంతరించుకుంది అని పరిచయంలో రాయించండి అందుకని నువ్వు చెప్పబోయే యాంగిల్ ఏంటో అసలు నువ్వు ఎటువంటి ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ చెబుతున్నావో ఎగ్జామ్ నాకు తెలిసిపోతుంది నీకు మార్క్ తగ్గించే అవకాశం కూడా ఉండదు అందుకని మీ స్టైల్లో మీరు ఇంట్రొడక్షన్స్ ప్రతి టాపిక్కి రెడీ చేసి పెట్టుకోండి ప్రతి టాపిక్కి నువ్వు ఆ టాపిక్ని ఎలా పరిచయం చేస్తున్నావు అనేటువంటిదే ఇంపార్టెంట్ అండి ఫస్ట్ ఇంట్రొడక్షన్ ది బెస్ట్ ఇంట్రొడక్షన్ ఆల్వేస్ సో పరిచయం తర్వాత నువ్వు ఆ పరిశ్రమ పరిచయం చేసావు ఆ పరిశ్రమ ఎక్కడ ఉంటుంది అనేది రాయండి దాన్ని ప్రభావితం చూపించే కారకాలండి అంటే స్థాన నిర్దేశకాలు పరిశ్రమ స్థాన నిర్దేశకాలు స్థాన నిర్దేశకాలు ఏ పరిశ్రమకైనా అనేక రకాలైన ముడి సరుకులు అవసరం అది రా మెటీరియల్స్ అంటాం కొన్ని పరిశ్రమల్లో రా మెటీరియల్స్ ప్రధానమైన పాత్రను పోషిస్తాయి కొన్ని పరిశ్రమల్లో రా మెటీరియల్ కంటే ట్రాన్స్పోర్టేషన్ డిస్టెన్స్ అన్న టైం చాలా ఎక్కువగా ప్రభావితం చూపిస్తాయి ఆ పరిశ్రమ అభివృద్ధిలో కానీ లాభాల్లో కానీ ఇప్పుడు ఐరన్ స్టీల్ ఇండస్ట్రీ కాటన్ టెక్స్టైల్ ఇండస్ట్రీ షుగర్ కేన్ గురించి ఆ మూడిటి ప్రత్యేకత గురించి స్థానంలో స్థానం నిర్దేశించడంలో ఒక పరిశ్రమ స్థానాన్ని నిర్ణయించడంలో ఐరన్ ఇండస్ట్రీలు కాటన్ టెక్స్టైల్ మరియు షుగర్ ఇండస్ట్రీస్ గురించి పోయిన క్లాసులో చెప్పుకున్నాం అట్లాగే ప్రతి పరిశ్రమలోనూ ఆ ఆయా పరిశ్రమల గురించి చెప్పుకునేటప్పుడు ఖచ్చితంగా రాయాలి సో స్థాన నిర్దేశకాలు ఏంటి దాని తర్వాత కావలసిన కనీస ప్రధాన ముడి సరుకులు ప్రధాన ముడి సరుకులు రా మెటీరియల్స్ ప్రధాన ముడి సరుకులు దీంట్లోనే రకరకాలైన స్టైల్స్ ఉంటాయండి రకర అడిగిన ప్రశ్నని అడిగిన విధానాన్ని ఆధారం చేసుకుని దీన్ని ఎంతవరకైనా తెలుసుకోవచ్చు ఉదాహరణకి ఏదన్నా విశ్వేశ్వరయ్య ఐరన్ స్టీల్ ఉందనుకోండి విశ్వేశ్వరయ్య ఐరన్ స్టీల్ ఇండస్ట్రీకి అది ఇంతకు ముందు దానికంటే ముందు మైసూరు ఉక్కు పరిశ్రమగా పిలవబడేది ఆ తర్వాత కాలంలో దాన్ని జాతీయం చేసి విశ్వేశ్వరయ్య ఐరన్ స్టీల్ ఇండస్ట్రీగా పేరు మార్చారు దీనికి పశ్చిమ కనుమల్లో అనే భాగమైన బాబాబుదా నగర్స్ ప్రాంతం నుంచి ఎక్కువగా ధాతువు వస్తుంది ధాతువు అంటే ఇనుప ధాతువు ముడి ఖనిజం వస్తుంది ఆ పక్కనే ఉన్నటువంటి ఒక చిన్న నది నుంచి నీళ్లు వస్తాయి అలాగే వెస్ట్రన్ ఘాట్స్ చుట్టుపక్కల ఉండేటువంటి హైడ్రో ఎలక్ట్రిసిటీ దీనికి సప్లై అవుతుంది అంతేకాకుండా ప్రధానంగా తమిళనాడు ప్రాంతం నుంచి లిగ్నైట్ బొగ్గు వచ్చి అక్కడ అది చారుకోలుగా మార్చబడి ఆ చారుకోలుగా మార్చబడిన బొగ్గుని విఐఎస్ఎల్లో ఎక్కువగా వాడతారు సో ఆ ముడి సరుకులు ఏ ప్రాంతాల నుంచి వస్తున్నాయో వాటి గురించి ఇక్కడ ఆ ప్రాంతాల నుంచి వచ్చే ఫలానా ముడి సరుకు అని రాయటం ఇంకా అద్భుతంగా ఉంటుంది అంటే ఒక ప్రాంతాన్ని ప్రత్యేకించి స్పెసిఫై చేసి అక్కడి నుంచి లైన్ స్టోన్ వస్తుంది ఇక్కడి నుంచి బొగ్గు వస్తుంది ఇక్కడి నుంచి ఇనప దాతు వస్తుంది ఇలా ఇలా ఒకే సెంటెన్స్లో ఆ ముడి సరుకులు వచ్చే ప్రాంతాలు ఆ ముడి సరుకులు కలిపి రాయటం అనేది అద్భుతమైన ప్రజెంటేషన్ అండి సో ప్రధాన ముడి సరుకుల తర్వాత మీరు ఆ పరిశ్రమ గురించి తీరు తినడు అంటే గత కాలం నుంచి ఇప్పటి వరకు ఆ పరిశ్రమలో వచ్చిన తీరు తినడు ఎక్కడెక్కడ పెట్టారు ఎలా పెరుగుతున్నాయి అనేది రాయాలి ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ ఆఫ్ ఇండస్ట్రీ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ అండ్ డెవలప్మెంట్ అభివృద్ధి అంటే పరిశ్రమ ఏర్పాటు మరియు అభివృద్ధి ఎక్కడ రాస్తాం అండి భారతదేశంలోనే రాస్తాం భారతదేశంలోనే రాస్తాం భారతదేశంలో ఆ పరిశ్రమ ఎప్పుడెప్పుడు ఏర్పాటు చేయడం మొదలైంది దాని అభివృద్ధి ఇప్పటి వరకు ఎట్లా ఉంది అని రాస్తాం దీని ఇది రాస్తూ దీంతో పాటు కానీ లేదంటే ప్రత్యేకమైన పారాగ్రాఫ్లో కానీ భారతదేశంలో భారతదేశంలో 
ఆ పరిశ్రమ ప్రాంతాలు ఆ పరిశ్రమ ప్రాంతాలు ఇంతవరకు ట్రెడిషనల్ ఆన్సర్ అండి అంతవరకు చాలా ట్రెడిషనల్ ఆన్సర్ ఆ తర్వాత ప్రస్తుత తీరు ఎలా ఉంది ప్రజెంట్ ట్రెండ్ అంటారండి ప్రజెంట్ ట్రెండ్ ఎట్లా ఉంది ఆ తర్వాత మార్కెట్ పరిమాణం మార్కెట్ సైజ్ అంటాం పరిమాణం మార్కెట్ పరిమాణం ఎంత ఉంది అంటే మార్కెట్ సైజ్ పెరిగే కొద్దీ పరిశ్రమ అభివృద్ధి ఎక్కువగా ఉంటుంది ఆ పరిశ్రమకి స్కోప్ ఎక్కువగా ఉంటుంది ఆల్వేస్ ఇండస్ట్రియల్ స్కోప్ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ లింక్డ్ విత్ మార్కెట్ సైజ్ అనేది ఖచ్చితంగా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిందే అండి ఆ తర్వాత మేజర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ప్రధాన పెట్టుబడులు ఎట్లా ఉన్నాయి ఇటీవల కాలంలో ప్రధాన పెట్టుబడులు ఎలా ఉన్నాయి ప్రధాన పెట్టుబడులు ఆయా పరిశ్రమల్లో ఎలా ఉన్నాయి ఆ తర్వాత ప్రభుత్వ చొరవ గవర్నమెంట్ ఇనిషియేటివ్స్ ప్రభుత్వం ఆ పరిశ్రమ అభివృద్ధికి ఏ ఏ కార్యక్రమాలు చేపడుతుంది ప్రభుత్వ విధానాలు ఆ పరిశ్రమని అభివృద్ధి చెందించే దిశగా ఉన్నాయా లేదంటే ఆపేసే అభివృద్ధిని ఆ తాత్కాలికంగా ఆపేసేటట్టుగా ఉన్నాయా అనేది చూడాలండి దీనికి సంబంధించి ప్రధానంగా ఏ ప్రభుత్వం అయినా సరే ఇంటర్నేషనల్ మార్కెట్ ని ప్రపంచ విపణిని దృష్టిలో పెట్టుకొని ప్రపంచ విపణిని దృష్టిలో పెట్టుకొని ఆయా దేశాల్లో ఆ పరిశ్రమ అభివృద్ధికి కార్యక్రమాలు చేపట్టడం అనేది చాలా అత్యంత సహజమైనది అది అందరికీ తెలిసిందే అయితే ఇక్కడ ప్రపంచం గురించి రాయనక్కర్లేదండి భారతదేశ ప్రభుత్వం ఈ ప్ర ఈ ఈ పరిశ్రమ యొక్క అభివృద్ధికి ఎటువంటి చొరవ చూపింది అనేది రాస్తే సరిపోతుంది ప్రభుత్వ చొరవ ఆ తర్వాత ఇక్కడ దాకా వచ్చిన తర్వాత మిమ్మల్ని అనలిటికల్ గా ఒక టాపిక్ అడిగే అవకాశం ఉందండి ఇక్కడైనా రాయాలి ట్రెడిషనల్ గా అయితే ఈ ప్లేస్ లో అండి భారతదేశంలోని వాటి ప్రాంతాల తర్వాత లేదా ప్రభుత్వ చొరవ తర్వాత అయినా ఖచ్చితంగా రాయాలి ఇక్కడ కానీ అడిగిన ప్రశ్న ఆధారంగా తీసుకుని ప్రతి పరిశ్రమకి కామన్ స్ట్రక్చర్ అండి ఇది ఏంటంటే ఆ పరిశ్రమ ఎదుర్కొంటున్న సమస్యలు సవాళ్ళు ఆ పరిశ్రమ ఎదుర్కొంటున్న సమస్యలు సవాళ్ళు సమస్యలు సవాళ్ళు చాలా ఖచ్చితంగా ప్రధానంగా రాయాల్సిందే ఆ తర్వాత కంక్లూజన్ ముగింపు ఈ ముగింపు ఎలా ఉండాలంటే రోడ్ ఏ ముందు దారి ముందున్న దారి ముందు ముందు ఎలా ఉండబోతుంది ఆ పరిశ్రమ అనేది ఎలా ఉండబోతుంది దీనికి ఎక్కడి నుంచి అంటే ఈ సమస్యలు ఉన్నాయి ప్రభుత్వం ఈ చొరవ చూపిస్తుంది పెట్టుబడులు ఇంత వస్తున్నాయి మార్కెట్ పరిమాణం ఎంత ఉంది ప్రస్తుత తీర్చెందులు ఈ మొత్తాన్ని కలుపుకొని ఒక క్రూడ్ కాంపాక్ట్ సెంటెన్స్ రాయాలండి ముగింపులో ఇక్కడ పరిచయం ఎంత గొప్పగా రాస్తామో ముగింపు డైలాగ్ కూడా అంత అద్భుతంగా ఉండాలి ఈ ముగింపులో ప్రస్తుత తీరు దగ్గర నుంచి సమస్యలు సవాళ్లు అధిగమించే విధంగా ఒకటే సెంటెన్స్ లో రాయాల్సి ఉంటుంది అందువల్ల ఏ పరిశ్రమకైనా సరే ఏ పరిశ్రమకైనా సరే ఈ స్ట్రక్చర్ ని ఖచ్చితంగా మిస్ చేసుకోవద్దండి ఖచ్చితంగా మిస్ చేసుకోవద్దు ఈ స్ట్రక్చర్ కేవలం బాలసుబ్రహ్మణ్యం దగ్గరే సత్య ఐఏఎస్ అకాడమీలో మాత్రమే దొరుకుతుంది వేరెక్కడ ఒకే చోట ఒకే చోట ఈ స్ట్రక్చర్ లో ఏ పరిశ్రమకి ఆన్సర్ దొరకదండి సో జాగ్రత్తగా ప్రతి పాయింట్ విని పది మార్కుల ఆన్సర్ ని ఎంత పటిష్టంగా రాయాలో రెడీ అవ్వండి ఎగ్జామ్ కి రాసేది ఒకటే ప్రశ్న అండి ఒకటే ప్రశ్న కొంచెం తెలివిగా బిహేవ్ చేస్తే అసలు ఈ పరిశ్రమలు ఏవీ చదవక్కర్లేదు రెండో యూనిట్ అగ్రికల్చర్ స్టాంగ్ ఉంటే ఇండస్ట్రీస్ అవసరం లేదు యూనిట్ నుంచి ఒక్క క్వశ్చన్ రాయాల్సి ఉంటుంది దాదాపుగా సో ధైర్యం ఉన్న వాళ్ళ తీరు వేరే జ్ఞానం కావాల్సిన వాళ్ళ తీరు వేరే నువ్వు ఏ క్వశ్చన్ ఏమన్నా ఇవి రాస్తానంటే అన్ని ప్రిపేర్ అవ్వాలి నేను చదివిన ప్రశ్న మీరు రాస్తానంటే సెలెక్టివ్ గెలిస్తే ఎయిదర్ అగ్రికల్చర్ ఆర్ ఇండస్ట్రీస్ బేస్డ్ ఆన్ యువర్ 
capacity. No A area lo agriculture lo data ko kurtu petko galite adalendi agriculture and allied activities ki le do nante E area galendi. So atla ga sir mag guarantee ga view ga alantara matun sir bande. Adi paristhi. Ipudu E structures lo varsega oko ko paristhi gunchi matlar kuna. Okoka, person Gunchi, Martyr Guna. Munduga, Inmoko person Gunchi, Martyr Guna. Inmoko person. Inmoko person Gunchi, Mano. Introduction law, me is too much in a trash coach only. Propensity they shall have gone, Bara they shall have gone, Pratikanga, Inumuku Persimunta, Gopa Cheritra, Vere A Persimu Kondo, Mali, Cotton Texture Pontuli, Nulvas of Persimuki. Irundu, Propensione, Atenta Prachina Persimuga, Goods in Sapate. Bara they shall look at a Okasami restrict and the goods that soon and late, Tulu the Kalam law, Inumuli them. Malay the Kalamo in Mochundi. Upper Ninchi Purku, Manishi, Inutu Sajam Sagistan, and to know eight twenty Sunday Amulil. Agriculture and eight twenty, the Vavasayam, the Ibadim Pedica Perigi, and a Kota Pram Talu, Vavasai Pertulu, the East Crowd and Pradana and a Karnu in Tente, Inutu Rakato. 